Olis, aparezco, ¿cómo andan? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien. Bueno, hoy son las 6 de la tarde y eso significa que no hay luz natural. Entonces estuve buscando el lugar de la casa donde tengo como más luces artificiales para prender porque está difícil. Igual más allá de todo, es invierno y está siendo difícil eh, encontrar justo un horario y un lugar de la casa donde dé luz natural y se vea bien. Tengo que comprarme eh, un, una luz artificial para el canal, sí, al menos una chiquitita. Eh, y también un trípode chiquitito como para dejar de poner siempre el celular en una pila de libros y que otro libro lo sostenga detrás. Pero bueno, en este canal hasta los libros eh, nos encuadran la imagen. Arre. Bueno, son pequeñas cositas que en algún momento voy a tener que comprar para ir mejorando eh, el canal. Eh, bueno, nada, cuestión. En el video de hoy voy a estar haciendo un challenge. Eh, bueno, ya lo hice ya porque ya leí los libros, evidentemente. Pero bueno, les voy a estar contando este challenge que lo vi en el canal de Throne of Pages. Eh, que es una chica que también habla español pero hace los videos en inglés generalmente y a mí me gusta mucho su contenido y todo lo que sube y ella básicamente hizo un challenge leyendo eh, los libros que tienen peor rating en su TBR o sea en su lista de libros por leer de Goodreads que es la aplicación que solemos usar los nerds para marcar los libros que vamos leyendo eh, que a mí me gusta un montón si bien en este último tiempo tengo bastantes críticas que hacerle a Goodreads eh, sé que hay una competencia de Goodreads pero nunca la probé así que si alguna vez probaron esa app cuéntenme, igual sería demasiado difícil porque tengo como mil libros cargados en Goodreads eh, leídos entonces pasar todo eso a otra aplicación eh, me pegó un tiro antes pero bueno, en este challenge yo hice algo similar, básicamente agarré mi TBR, mi lista de libros por leer de Goodreads que obviamente son un montón y agarré los libros que tenían menor rating, es decir las peores calificaciones y los que tenían las mejores calificaciones y dije bueno los voy a leer todos eh, bueno, seleccioné algunos, después yo mientras vaya nombrando cada libro voy a intentar dejarles por ahí eh, el, la calificación que tiene No hay ningún libro que tenga una calificación tan extremadamente mala eh, Así que bueno, nada, pero se los voy a intentar dejar por ahí, o por acá, o como me parezca en el momento de la edición eh, Así que nada, voy a empezar a contarles eh, libro por libro eh, mi idea es que yo no sabía si hacer videos separados, digamos, de los mejores rateados y mi opinión y los peores rateados. Lo voy a hacer todo en un video porque hay de algunos libros que no tengo mucho que agregar y tampoco quiero que quede algo tan largo y tan pesado, sino que sea un poquito más dinámico porque yo hablo mucho y no paro de hablar con el tema de los libros. Eh, si no, es como que nada, callada, no digo nada, pero con el tema de los libros es como que... No sé, no puedo parar de hablar. Arre. Bueno, vamos a empezar con los libros peores reiteados. Y obviamente acá siempre tengo mi listita. Eh, bueno, de los peores reiteados es un libro que se llama Nobody, Somebody, Anybody. Ese es el nombre del libro. Eh, de estos libros que voy a hablar ahora, que son los peores reiteados, eh, hay como una cuestión generalizada. Y es que entiendo por qué... Tienen, o sea, entiendo por qué tienen el rating bajo. Y es que son libros que es un concepto difícil de definir. ¿Vieron esos libros que vos lo lees y si alguien te pregunta de qué se trata este libro? Es como que te quedas en blanco. Porque no es que no lo hayas entendido, no es que no lo hayas leído, no es que no lo hayas terminado. Sino que no encontrás en tu mente un concepto en el cual se engloben todas las cosas que pasan en ese libro. Es como que es un poco difícil. Bueno, yo este libro, eh, el de Nobody, Somebody y Anybody... Lo puedo, eh, puedo hacer como un paralelismo con el libro de, bueno, casi se me cae el iPad a la mierda, de My Year of Rest and Relaxation. Bueno, es esa onda nada más que peor. Eh, a mí el libro de My Year of Rest and Relaxation, la verdad es que es un libro que me gusta el concepto, pero no me gustó el desarrollo del libro. Que es básicamente una mina que se toma como una especie de año sabático eh, metiéndose medicamentos, ¿no? Como un coma autoinducido inducido con medicamentos, eh, con una psiquiatra eh, un poco cuestionable. Bueno, esto es algo similar, pero no del todo, no llega a ser tan hardcore. 
Eh, y la verdad es que me aburrí tanto durante todo el libro. La protagonista era como nada, o sea, era como menos interesante que la del libro anterior, la de My Girl Rest and Relaxation, pero es la onda el mismo concepto, nada más que acá hay otras cosas metidas en el medio que para mí lo único que hizo fue empeorar el libro eh, y que la lectura se hiciera pesada porque ni siquiera es que era un libro tan largo, pero la verdad es que me resultó una lectura pesada. Eh, y nada, si sí, My Year of Rest and Relaxation no me había gustado, este me gustó menos, así que le di una estrella. Así que en este sentido estoy de acuerdo con la gente porque eh, tiene, hay digamos una razón o un sentido de por qué está reiteado bajito. Bueno, seguimos con este otro libro que me llamó mucho la atención, que se llama Girls Against God. Eh, y acá también viene mi problema de definición del libro, o sea, ¿de qué se trata? ¿Qué es? Estamos en la mente de una mina constantemente y son pensamientos constantes de la mina. Eh, y como que no va mucho más allá de eso, tengo que decir que hay pasajes muy interesantes en este libro, pero hay otras cosas con las cuales es como que uno se queda, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿O ahora qué tiene que ver esto? O sea, está... Dentro de todo, medianamente bien el concepto, sí, eh, que debería haber sido al menos para mí más que estar en la mente de esta persona y digamos estar dentro de esa cosa de sus pensamientos rumiantes, sí, hubiera estado mejor que fuera otra cosa. Eh, así que le puse dos estrellas, porque si bien hay cosas que me gustaron, a la larga se me hizo pesado, es de esos libros que quizá meten algunas, como que bajan en línea con cosas ideológicas que yo capaz no estoy de acuerdo, entonces eso hace que... O sea, de alguna manera u otra me termine alejando del libro, no me termine gustando, no lo termine apreciando tanto. Sin dudas, estos libros eh, yo los metería en la característica o concepto de libros retorcidos. Y ojo, que a mí me gustan mucho los libros retorcidos. Eh, pero hay algunos libros retorcidos como que no terminan de definirse por la línea en la cual van. Eh, y cuando es como solo un texto sin definición, ahí es donde eh, mi cosa que pide estructura literaria es como que genera un choque. Eh, así que nada, en ese sentido no me gustó. A este libro le puse dos estrellas. Eh, después seguimos con The Doloriad. Este es un libro que me llamaba mucho la atención porque si ustedes se fijan en Goodreads tiene como una mezcla de géneros que... También decís, o sea, ¿de qué se trata realmente este libro? Estamos como una, en una especie de matriarcado. Y bueno, no quiero decir mucho más. Es como que, si no, también es como muy spoiler. Empiezan a pasar cosas. Tenemos elementos fantásticos, elementos relacionados más a una cosa tipo ciencia ficción. Eh, pero a mí lo que me pasó con este libro es que el hilo de todo el libro, tipo, literalmente se perdió. O sea, como que no estaba... Eh, y a, a mí como que la parte de la trama que me interesó es como que se fue fumando y quedó como ahí desaparecida así que le puse una estrella no me quiero enredar tanto por eso estoy haciéndolo rápido bueno, después dentro de esta lista de los libros peor reiteados de mi TBR teníamos un clásico que se llamaba Tech, que es como un clásico gótico la verdad es que me gustó la manera en la que estaba escrito, la manera en la que estaba narrado, me pareció bastante piola pero es de esos relatos que no llegan a nada, como que tiene un potencial que está ahí, pero después como que hace y chao se fue, se voló eh, la verdad podría haber sido algo bastante piola eh, pero no llegó a tener eh, como su momento pico el libro, básicamente. Así que le puse dos estrellas. Igual es un clásico bastante corto. Eh, y después, por último, de eh, estos libros con peor rating, eh, está Brutes. Yo este libro lo estuve viendo bastante, estuvo apareciendo bastante últimamente eh, ahí por internet y por las personas que leemos algunos libros alternativos. Eh, es una historia rara, bueno esos sonidos son mi vecino como siempre, disculpen eh, es una historia rara porque eh, es como que hay un grupo de chicas que están obsesionadas con otra chica y como que esa chica desaparece y después como que se despliega una trama bastante, sí, la verdad que rara, retorcida le puse 1,5, me gustó el final pero hasta llegar a ese final se me hizo pesado, me gustó como la vuelta de rosca, de tuerca, o como le quieran decir, como esa cosa twisted que hubo en el final, pero bueno, eh, 
estos libros es como que siento que les falta o sea, si bien está esa cosa como bien trastornada, retorcida que a mí me gustan los libros, es como que les falta un poco de profundidad, sin duda de estos el que alcanzó más ese nivel de profundidad que yo busco en los libros es Girls Against God, que es el único que acá le puse dos estrellas porque bueno, Batek también, pero es un clásico pero digamos de los libros que yo clasificaría como retorcidos es el único que tiene dos estrellas después todos tienen 1 o 1,5 y Batek, que es el clásico, tiene dos así que bueno, terminamos con esta parte y vamos con los libros mejor reiteados eh, había algunos bastante largos acá entonces en vez de leer 5 eh, leí 4 bueno, en primer lugar teníamos poesía completa de Pizarnik. Si ustedes ya vieron mis videos anteriores, ustedes ya saben que yo todavía no había leído a Pizarnik y que yo les dije que eh, mi predicción era que me iba a gustar. Bueno, Pizarnik Lover, arre. Eh, acá está esta belleza. Eh, me gustó muchísimo, le puse cuatro estrellas. Eh, la verdad que... Estoy leyendo en este momento, tipo, right now, arre, los diarios de Pizarnik. La verdad es que eh, la influencia que está creando esta mujer en mi vida es maravillosa. Yo la amo, tipo, Pizarnik. Eh, gracias por aparecer en mi vida porque es como muy importante esto para mí. Eh, como verán, está lleno de post-its. Eh, y me encantó absolutamente, tengo que decir que me están gustando más eh, los diarios pero me, me encantó absolutamente, me encuentro mucho en ella eh, como escritora cuando yo escribía poesía se parece mucho a, a lo que leo acá entonces es como que también me siento medio reflejada en ella en muchas cosas eh, me encanta, súper recomiendo a Pizarnik porque nada Claramente Pizarnik ya va a tener un video en el canal particular para ella porque el amor y la devoción que estoy desarrollando por esta mujer eh, nada, no, no hay palabras para explicarlo ya ven cómo me cambia la cara cuando hablo de, de un libro que me gusta tipo lo amo, lo abrazaría, tipo no, 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 no lo amo con todo mi alma, arre, con toda mi alma, con todo mi corazón eh, el otro día vi un video de una chica esto es como comentario random vi un video de una chica que decían que le gustaba Pizarnik, pero que a veces para leerla se tenía que tomar como un break o como un recreo, porque la ponía muy mal. Y yo ahí es cuando me puse a replantear, o sea, para mí leer a Pizarnik es como, tipo, tranqui, leyendo, lo mismo con los diarios, tipo, tranqui, es bastante largo el diario, pero tranqui, o sea, leyendo, leyendo. Y decía como que se te tenía que tomar un recreo, porque como que se empezaba a deprimir, y yo digo, yo esto lo leo como si estuviera leyendo, no sé, tipo, nivel tranquilidad, como si estuviera leyendo un diario, ni siquiera, porque en el diario seguramente hay noticias de la inflación y de la corrupción y de todas cosas tipo apocalípticas, pero para mí esto es como muy tranqui, como que me siento relacionada con Pizarnik, entonces dije, wow, realmente hay gente que leyendo a Pizarnik se pone en un estado emocional malo, o sea, esto significa que yo estoy en el mismo estado emocional que Pizarnik que leer lo que ella escribe no me afecta, significa que yo estoy en el mismo estadio mental que Alejandra, puede ser yo lo dejo en duda <risa> puede ser, no sé, si alguien leyó a Pizarnik, cuéntenme en los comentarios si les dan ganas de hacer la M-word eh, o no, <risa> cuando la leen bueno eh, siguiendo con eh, otro libro que Últimamente lo vi muchísimo en Goodreads, que es As Long As The Lemon Tree Grows, eh, que es un libro de historical fiction que tiene muy buen rating eh, y habla básicamente sobre como el estallido de la guerra en Siria y el pedido de liberación. Yo no sé mucho de este tema, eh, así que también fui como aprendiendo a lo largo un poquito con el libro y también buscando un poco de información para ponerme como en tema y también después la autora al final como que también da información y recursos sobre esto lamentablemente a pesar de ser un libro historical fiction que a mí es algo que a veces me suele gustar bastante no me terminó de convencer eh, ojo con esto que yo esté diciendo que no me gustó el libro no significa que le esté sacando importancia a la temática que trata el libro porque me parece que la temática del libro está buenísima que estos temas que tienen que ser más conocidos y más hablados eh, me parece que está buenísimo que alguien lo tome como punto de partida eh, para escribir un libro, para concientizar, para mostrar a la sociedad cosas que quizá quedan eh, como en la nada porque no es el centro del mundo, nadie sabe qué es lo que pasa en Siria o en ese, ese tipo de países de esa parte del mundo, es como que la gente hace ojos ciegos, no hay noticias sobre eso en el noticiero vean el ejemplo con Ucrania, todos nos enteramos pero con otras guerras y con otras situaciones que pasan 
ejemplo, Afganistán, bueno, o ejemplo, cosas de Siria, esto eh, no es algo que se ve en los medios. Entonces me parece que es una manera linda de concientizar y me parece que es una temática importante. Eso a un lado, el libro no me gustó, porque lo noté como muy YA, o sea, muy young adult, eh, para hacer eh, historical fiction, hay como una historia de amor metida en el medio que me pareció súper uninteresting, o sea, es como que estamos tratando una temática súper seria, pero está entrelazada con otras cosas que hace que, eh, primero, me aburra, se me hizo un poco pesado, eh, la ejecución del libro no me mató y el desarrollo, o sea, es como que no me terminó de enganchar, pero estuvo entrelazado con ciertas cosas que hace que no me tome la temática como si fuera algo verdaderamente serio, como que no me meta, o sea, lo que me pasó es que no me metí en la historia. Eh, y yo siempre que agarro un historical fiction, eh, lo comparo con Babel, que es uno de mis libros favoritos y es eh, uno de los mejores libros de historical fiction que leí en toda mi vida, aparte de otro libro que ahora no me acuerdo el nombre, eh, porque no lo tengo en físico, porque era bastante deprimente. Eh, sí me gustó, pero como más a nivel objetivo, no me acuerdo el nombre. Lo voy a dejar por ahí, eh, lo voy a dejar por ahí, eh, si, lo, si recuerdo el nombre, porque no se los puedo decir ahora. Pero bueno, yo siempre los comparo con Babel, los libros de historical fiction, porque ese libro es como que literalmente estás metida en la situación política con los personajes y cuando estás hablando de algo que tiene que ver con política, con guerra, cuestiones económicas, problemas como hambruna, todo lo que conlleva esta situación socioeconómica en un país es como que el autor te tiene que meter a sufrir con los personajes, o sea, estás tipo agarrados de la mano con ellos sufriendo y esto... Eh, como que habían situaciones poco serias o cosas que, o sea, no hacía falta que metieran un romance, por ejemplo porque, o sea, tenemos situaciones de salud, una protagonista que se encarga de la salud, de los heridos o sea, es como una trama fuerte que no tuvo como un sostén que acompañara eso, al menos para mí, y es una opinión re impopular porque yo me puse a ver todas las reseñas en Goodreads y eran todas reseñas maravillosas qué sé yo eh, bueno, yo siempre con la cosa unpopular opinion y después quedan dos libros. Eh, sí, el libro que es uno de mis libros favoritos de todo el año, tipo ya sé que va a estar en el video de eh, mis libros favoritos de todo el año, que es Project Hail Mary o Proyecto Hail Mary. Eh, es un libro de ciencia ficción, yo siempre digo, ya estoy hablando rápido porque tipo es como que, no sé, eh, me fluyen las ideas. Arre. Eh, yo siempre digo, ciencia ficción no es mi género. Discúlpame, pero si todos los libros, o sea, discúlpame a mi yo del pasado, si todos los libros de ciencia ficción que leyera serían del nivel de Project Hail Mary, eh, me encanta la ciencia ficción. Arre, me encanta la ciencia ficción y quiero leer ciencia ficción toda mi vida. O sea, este libro lo amo con toda mi alma, eh, me quiero casar con este libro, quiero trascender con este libro, eh, no sé a dónde, lo amo con todo mi corazón. O sea, fue absolutamente fantástico en todo sentido. Eh, es el primer libro de ciencia ficción que yo digo, o sea, este es el libro, tipo, pasé por todas las emociones, me reí, lloré dos veces, o sea, hacía un montón que no lloraba con un libro y la verdad estaba desesperada en un momento cuando estaba leyéndolo y después en otro momento empecé a llorar, al final también lloré, o sea, fue todo perfecto. A mí lo que me pasó con este libro, ahora les cuento la trama, es que yo iba por la mitad y digo, este libro está siendo tan perfecto que no va a poder tener un buen final, o sea, el final no va a estar a la altura y yo ya me estaba angustiando porque me iban a arruinar el final y el final, o sea, estuvo completamente a la altura, ¿entienden? Entonces fue maravilloso, o sea, nada, es lo mejor que leí en mucho tiempo eh, hablando de algo más eh, ficción, o sea, algo más de ficción, ciencia ficción, fantasía, todo ese tipo de géneros, o sea... Wow, no, 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 yo no les puedo explicar. Hacía tanto tiempo que no tenía una sensación así de, de felicidad extrema, euforia, arre, de encontrar un libro, nada, que evidentemente las reseñas tipo, sí, tienen razón y este libro lo vi por todos lados y yo siempre como que lo ignoré y siempre lo veía. Es un libro de ciencia ficción autoconclusivo que tienen que leer sí o sí, o sea, ya se lo anotan. Si no se lo anotan, me enojo. Eh, es la historia sobre un chabón que se despierta eh, de un coma sin saber qué está pasando con su vida, hay como unos robots ahí que le están sacando vías y cosas, 
eh, y el chabón no sabe en dónde está eh, y empieza a darse cuenta que uno no está en la tierra, está como en una nave que se está moviendo, no sabe dónde está, eh, está solo eh, y uno dice, bueno, es medio cliché, el libro no es cliché en ningún sentido, es súper innovador y es tremendo. O sea, la cantidad de conocimiento matemático astronómico que tiene este libro yo no se los puedo explicar. Y yo, o sea, habiendo estudiado astronomía, porque en mi carrera de astrología también ve vemos astronomía, eh, era como que este libro, o sea, sobrepasaba mi nivel de conocimiento, así que wow, dije, este libro es increíble, me encantó en todo sentido, eh, tienen que leerlo sí o sí. No les puedo decir más porque es un libro de que van descubriendo con el personaje principal qué es lo que está pasando y no, 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 no. Es lo mejor que leí en mucho tiempo. Y lo necesito tener en físico, tipo, lo manifiesto, lo quiero tener en físico. Eh, y por último, este libro que fue tan, pero tan, tan conocido y tan hablado y finalmente lo leí es I'm Glad My Mom Died de Jeanette McCurdy, que es la chica que hacía de Sam en iCarly y que estuvo en otros programas de Nickelodeon, etc. Y obviamente se generó una gran polémica con todas las cosas que salieron a la luz, eh, etc. Bueno... Eh, contexto del libro y les voy a leer mi reseña porque la escribí y dije wow, no creo que vaya a poder eh, hablar después esto también así que directamente les voy a leer mi reseña porque estaba como inspirada eh, contexto bueno, esta chica, Jeanette McCurdy eh, ella en realidad no quería ser actriz sino que le estaba cumpliendo el deseo a su madre que su madre estaba absolutamente desquiciada que la obligaba a ir a los castings bueno, así todo es como que la madre buscaba cumplir su deseo a través de su hija la madre estaba tan loca que inducía a su propia hija por ejemplo a la anorexia eh, hay relatos muy fuertes en este libro eh, no solo es la relación que Jeanette tuvo con su madre, sino cosas que después pasaron en el ambiente, por ejemplo, de Nickelodeon, que son cosas que ya se hablan muchísimo, como esto de Dan Schneider y todo, todo lo turbio que lo rodea a este tipo. Eh, bueno, que ella nunca lo nombra explícitamente, sino que lo llama The Creator o The Producer en el libro. Este libro está en español también, eh, así que bueno, nada, eh, para que sepan. Eh, nada, como todo muy fuerte, de hecho Nickelodeon o bueno, la productora o como sea de Nickelodeon eh, le ofreció a ella una suma exagerada de plata para que no publicara este libro y ella finalmente decidió publicarlo igual y no se dio ante eh, nada, plata para callarse básicamente. Eh, y les voy a leer mi reseña porque creo que la verdad... Eh, quedó bastante bien eh, y es como que explico to todas mis sensaciones con este libro, le puse cuatro estrellas, eh, tengan en cuenta que es como algo súper autobiográfico, bueno y les leo, no veo nada así que voy a intentar hacerlo mejor, <risa> está muy chiquita la letra y no traje los anteojos, bueno ya entiendo por qué motivo este libro pegó tan fuerte en los lectores y al contrario de pensar que es algo por morbo o perversidad encuentro que Jeanette tiene una gran capacidad para narrar y contar una historia debe ser difícil porque no es solo contar cualquier historia es hablar, mostrar y transmitir su camino de vida, sus experiencias y vivencias uno de los recursos más llamativos acá es cómo ella usa diferentes maneras de escribir dependiendo del tiempo que se está narrando no es simplemente una autobiografía o explicación de esto pasó en X tiempo. Janet logra escribir los eventos de su pasado de una forma en la cual nos transportamos junto a ella con él y lo vivimos desde los ojos de una nena chica. A medida que ella crece y el libro avanza, ya nos encontramos con una narración más madura y reflexiva. Desde el inicio, el libro resulta atrapante y choqueante. Las primeras páginas son catalizadores buenísimos para entender el tipo de relación y ambiente que ella tuvo que sufrir con su madre. Como generación creo que este libro nos marca algo, por eso también tuvo tanta viralización y reconocimiento. No podemos verlo como una historia más. Muchos de nosotros que ahora somos lectores nos criamos viendo programas como el Carly, en especial la generación de los 2000. Esta narración de Jeanette funciona como una revelación de la dura realidad, atacando la fantasía que quizá uno tenía de más chico. Las cosas no son color de rosa, e incluso aquellos programas que inocentemente amábamos están atravesados por perversidad por parte de los productores, de las personas que abusan de su poder. Y como en el caso de Jeanette, a veces los padres se aprovechan del gran poder que tienen por sobre sus hijos. No es solo una historia de superación y empoderamiento, sino que también es un texto de liberación y concientización, por eso lo considero tan importante para nuestra nuestra generación como consumidores de contenido digital en todas sus facetas constantemente. 
Otro de los aspectos que me encantó tanto de ver en este libro es lo tácito. Las cosas no escritas ni dichas, pero que quedan explícitas. A lo largo de toda la historia, ella deja entrever, pero sin decirlo, el nivel de soledad que tenía. Como todo el mundo observaba, pero nadie realmente intercedía. Paren que se me fue. Es una historia de cómo ella se reconstruyó como persona con su propia fuerza y es algo que realmente tiene un gran valor. A tal nivel que nos damos cuenta cómo ella rechaza una suma millonaria para callarla y que esto no sea publicado con tal de, al de alzar su voz, cosa que nunca había podido hacer. No solo nos quedamos con un gran ejemplo de superación y fuerza, sino que también la moraleja es que el poder de una voz puede ser más grande y valiosa que lo material. La fuerza de una sola voz puede causar cambios que el dinero quizá nunca pueda. Y en esto lo vemos porque a partir de que salió este libro se generó como todo un... un no sé como un movimiento en relación a las historias turbias detrás de, de Nickelodeon y un montón de cosas que sabemos que siempre atraviesan estos programas en especial con eh, chicos... Eh, nenes tan vulnerables y uno no sabe qué es lo que hay detrás de cada chico que actúa, que lo lleva a hacer eso y muchas veces están los padres usando a los nenes como eh, un muñequito, básicamente eh, así que nada súper fuerte, eh, la verdad es que yo me crié viendo Nickelodeon si bien eh, el canal que más me gustaba era Boomerang, así que por eso quedé trastornada, yo creo que todas las personas que quedamos trastornadas mirábamos Boomerang, era lo que más miraba eh, pero era muy fan de iCarly, era muy fan de algunos shows de Nickelodeon como el Misterio de Anubis eh, ya después para otros shows como el que habla Jeanette, Sam y Kat por ejemplo yo ya era más grande entonces ya no veía la tele eh, pero sí es como fuerte eh, por eso siento que nos toca como generación a las personas que nacimos en los 2000, yo nací en 2002 eh, así que bueno, nada, eso fue todo el video de hoy, espero que se hayan divertido, espero que no se vea tan mal la luz porque la verdad ya es de noche con el invierno horrendo, igual no soy team verano, soy team otoño y primavera, tipo los intermedios. <risa> Pero bueno, nada, gracias por estar, gracias siempre por ver, eh, por todo el apoyo, por toda la buena onda, por las buenas vibes, por las buenas vibras. Eh, y nada, cuéntenme si leyeron alguno de estos libros eh, y nos vemos en el siguiente video.